Soul Land 2 Chapter 173.1 Ini memang alat jiwa tipe penyimpanan. Itu harus menjadi alat jiwa tipe penyimpanan terbesar yang ada. Saat dia melihat Safir, Huo Yuhao senang dan terkejut. Dia tidak berharap peruntungannya menjadi begitu baik, dia benar-benar mendapatkan harta karun seperti itu. Dia bisa merasakan bahwa pria logam ini memiliki beberapa kemampuan, meskipun itu hanya setengah lengkap. Selain itu, ada banyak susunan formasi pada pria metalik ini. Itu tidak bermanfaat hanya baginya dalam penelitian alat jiwa. Dia percaya bahwa dia bisa menyamai para insinyur jiwa peringkat teratas di Illustrious Virtue Hall jika dia berhasil sepenuhnya memahami pria metalik ini. Tentu saja, dia masih membutuhkan banyak waktu. Tetapi memiliki pria metalik ini berarti bahwa ia secara praktis memiliki ensiklopedia alat jiwa dari Aula Kebajikan Mulia. Dia dengan cepat meletakkan alat jiwa berjenis penyimpanan jauh di alat jiwa berjenis penyimpanan sendiri sebelum pergi. Dia tidak berminat memikirkan embrio jiwa seratus ribu tahun saat ini. Pria metalik ini jauh lebih penting daripada embrio jiwa seratus ribu tahun. Dia hanya memikirkan bagaimana dia harus meninggalkan tempat ini. Setelah bergegas keluar dari terowongan, Huo Yuho menarik napas dalam-dalam, dan jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Boom di luar tampaknya menjadi lebih lembut. Pertempuran antara kedua pihak tampaknya telah menurun intensitasnya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia masih mengambil terowongan itu? Dia tidak punya pilihan. Bahkan jika dia harus menggali setelah memasuki terowongan, dia masih memiliki peluang tipis. Dengan pincer Ice Empress dan Dark Golden Terror Claws, ia mampu menggali terowongan lain. Jika dia berhasil menggali sampai dia mencapai sisa terowongan di markas bawah tanah tempat anggota Body Sek masuk, dia bisa melarikan diri. Huo Yuho mempercepat ketika dia mempertimbangkan pilihannya. Dia bergegas menuju pembukaan terowongan yang telah dia masuki sebelumnya. Pada titik ini, sosok hitam melintas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Siapa di sana? Teriak pihak lain. Cahaya keunguan yang intens bersinar, dan kekuatan yang menakutkan dan menekan menyebabkan Huo Yuhao hampir mati lemas. Dua cincin kuning, dua ungu, dan empat jiwa hitam muncul di tubuh orang itu. Dia adalah Sol Dou Luo dengan sepasang lengan tebal. Pada saat ini, tangannya sudah berubah menjadi sepasang penjepit besar. Diam, suara Huo Yuhao dalam dan rapuh. Dia juga melepas cadar dari wajahnya. Pihak lain tertegun melihat wajah tua dan rapuh yang diciptakan Huo Yuhao untuk dirinya sendiri dengan tiruannya, dan berlutut dengan satu lutut, salam, Tuan Sekte. Huo Yuhao sangat gugup sekarang. Dia tahu bahwa dia telah meniru orang yang tepat. Jiwa dan pakaian bela diri pihak lain mengungkapkan identitasnya sebagai pejuang Sekte Tubuh. Dia adalah ahli jiwa Douluo peringkat yang memiliki jiwa tubuh, lengannya adalah jiwa tubuhnya. Seberapa kuat dia? Apakah dia menggali terowongan dengan tangannya? Pegang tanganmu, Huo Yuhao bertanya padanya. Ya? Benar, jiwa Dou Luo tampak sangat bersemangat. Dia memberikan sesuatu kepada Huo Yuhao dengan kedua tangan. Itu adalah nampan putih. Ada sendok kayu di atasnya dengan ratusan batu permata dari semua warna. Sebuah bola gas putih sedikit bergetar di sendok kayu ini. Huo Yuhao terakhir kali melihat item ini di Starlight Auction Place. Bagaimana dia bisa melupakan item terakhir peringkat teratas ini? Meskipun dia tidak tahu bagaimana pihak lain mengambilnya, dia yakin itu adalah embrio jiwa buas yang berusia seratus ribu tahun. God Sealing Altar benar-benar nyata. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Dia mengambil altar God Sealing dari pihak lain. Dia meletakkannya di depannya dan memeriksanya sebelum mengangguk dan berkata, Tidak buruk, kamu sudah berkontribusi besar kali ini. Anda akan sangat dihargai ketika kami kembali. Ayo, cepat pergi. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia meletakkan God Sealing Altar di alat jiwanya tipe penyimpanan sendiri. Namun, dia segera menyadari bahwa dia telah gagal. Alat jiwa berjenis penyimpanannya tidak bisa mengandung God Sealing Altar. Huo Yuhao hampir menamparkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melupakan ini? Jika kelas alat jiwa terlalu jauh, alat jiwa tipe penyimpanan tidak akan bisa mengandung alat jiwa kelas lebih tinggi. Pada titik ini, dentuman yang menggema dapat terdengar dari luar lagi. Pria berbaju hitam di depan Huo Yuhao berdiri dengan cepat, tampak sangat terkejut. Dia mengarahkan jarinya ke Huo Yuhao dan bertanya, Kamu, kamu bukan Master Sekte. Huo Yuhao mengerutkan alisnya, omong kosong apa yang kamu semburkan. Pria berbaju hitam itu berubah ganas. Aku merasakan aura Master Sekte di luar. Anda tiruan, pergi dan mati. Lengan kanannya sudah berubah menjadi kepalan tangan besar berwarna ungu saat dia berbicara. Dia memukul langsung ke arah dada Huo Yuhao. Kekuatan ledakan seketika itu menyebabkan seluruh terowongan sedikit berubah. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk mencapai embrio makhluk jiwa yang berumur seratus ribu tahun. Ketika pihak lain mengklaim bahwa dia bukan Master Sekte, Huo Yuhao tahu bahwa ada yang salah. Kemampuannya jauh lebih rendah daripada jiwa Dou Luo ini. Hidupnya dalam bahaya besar sekarang setelah dia ditemukan. Pada saat kritis ini, Huo Yuhao memperlihatkan apa yang telah ia pelajari dari rencana tentara tertinggi. Dia melakukan satu-satunya hal yang benar. Lapisan cahaya emas merah muncul di tubuhnya. Itu adalah Invincible Barrier 15 detik dari berkat Hong Chen. Kekuatan pertahanannya meningkat tiga kali lipat dengan Invincible Barrier ini. 
Dia juga melepaskan Am Empress Ice, meskipun kristal berlian tidak melepaskan cahaya di bawah penyamaran dari imitasi. Saat dia melepaskan kedua kemampuan pertahanannya, dia menggunakan embrio jiwa seratus ribu tahun untuk menerima tinju menakutkan pihak lain. Namun, pihak lain sepertinya tidak menghiraukan saat dia terus meraih tangannya. Cincin jiwa dan tulang jiwa seratus ribu tahun adalah harta bagi setiap tuan jiwa. Jiwa Douluo ini tidak pernah berharap bahwa seseorang akan membiarkan harta ini rusak setelah mendapatkannya. Dia menganggap bahwa kultivasi Huo Yuhao harus memiliki standar tertentu, atau Huo Yuhao tidak akan berani menipu dia. Itu sebabnya dia melepaskan seluruh kekuatannya dengan pukulan ini. Hampir tidak mungkin menarik tinjunya. Namun, embrio makhluk jiwa seratus ribu tahun adalah target utama mereka. Entah itu hadiah koin emas seratus juta, embrio jiwa binatang itu sendiri, atau altar god selling kelas sembilan yang berisi itu, mereka semua adalah harta berharga. Namun, dia cemas karena Huo Yuhao tampaknya tidak peduli. Tangan kirinya meraih tangan kanannya saat ini daripada meraih ke arah Huo Yuhao. Sekte tubuh telah menghabiskan banyak upaya untuk rencana ini. Mereka menghabiskan hampir dua tahun untuk persiapan tingkat lanjut. Mereka juga telah melakukan penelitian sendiri tentang God Sealing Altar. God Sealing Altar bisa menyegel kehidupan di dalamnya. Namun, target harus kehilangan semua kemampuan untuk berjuang sebelum bisa disegel. Setelah target disegel, bahkan Douluo berjudul tidak bisa keluar. Itu biasanya digunakan untuk menyegel beberapa binatang jiwa yang kuat yang telah kehilangan kekuatan bertarung mereka, tetapi itu digunakan, jika jarang, pada penguasa jiwa. Namun, God Sealing Altar tidak sepenuhnya sempurna. Segel itu ditopang dengan menarik dari kekuatan jiwa orang yang terperangkap. Itulah mengapa itu sangat kuat secara internal, tetapi tidak dapat mengerahkan kekuatan pertahanan eksternal yang signifikan. Sejumlah kekuatan tertentu dapat menyebabkan alat jiwa kelas 9 ini retak. Itulah mengapa God Sealing Altar juga dikenal lembut di luar, tetapi tangguh di dalam. Huo Yuhao secara alami memiliki beberapa pemahaman tentang altar God Sealing. Itu sebabnya dia membuat pilihan seperti itu. Setelah mendapatkan pria logam eksperimental besar, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini dengan aman. Dia juga tidak tertarik pada embrio jiwa-jiwa yang berusia seratus ribu tahun itu. Dia tidak bisa menyerap cincin jiwa seratus ribu tahun dengan kemampuannya saat ini. Selain itu, dia bahkan tidak tahu apa tipe makhluk jiwa ini. Itulah sebabnya dia lebih suka melepaskan jiwa buas ini, yang juga merupakan satu-satunya cara dia bisa menahan serangan pihak lain. Jika tidak, bahkan berkat Hong Chen tidak bisa menahan serangan pihak lain, mengingat kesenjangan dalam kultivasi mereka. Kelangsungan hidup adalah satu-satunya tujuannya sekarang. Jiwa Dou Luo yang dipilih untuk melakukan tugas kritis ini memang sangat kuat. Dia masih berhasil mencapai tujuannya meskipun dia mengubah langkahnya pada saat terakhir. Tangan kirinya berhasil meraih tangan kanannya. Tubuhnya menegang, dan tangan kanannya berhenti tepat di depan altar God Sealing. Namun, butuh seluruh energinya untuk melakukan ini. Bagaimanapun, dia benar-benar melepaskan kepalan tangan kanannya. Dia tahu bahwa Huo Yuhao akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya, tetapi dia cukup percaya diri dengan kekuatan pertahanannya sendiri. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Huo Yuhao menyerangnya, tetapi dia menggunakan God Sealing Altar untuk menyerangnya. Huo Yuhao bisa merasakan di mana tinju pihak lain telah berhenti menggunakan deteksi spiritualnya. Dia menghancurkan God Sealing Altar menuju tinju pihak lain. Dia menggunakan semua kekuatannya kali ini, dan kekuatan Pincer Ice Empress benar-benar dilepaskan. Bang, kaca, God Sealing Altar hancur melawan tinju jiwa Douluo yang terkepal. Sebuah retakan muncul pada alat jiwa kelas 9 yang mempesona ini ketika sebuah suara menusuk dan retak bergema. Bajingan, Sol Douluo meraung marah. Dia ingin merebut altar God Sealing kembali. Namun, suhu di seluruh terowongan tiba-tiba turun. Gumpalan gas putih mengalir keluar dari celah di altar God Sealing. Huo Yuho melepaskan altar God Sealing dan dengan cepat mundur. Jiwa Douluo membuka tangannya dan meraih ke arah aliran gas putih itu, Sol Len 2 Chapter 173.2. Suara seorang wanita, terdengar sangat menyendiri dan marah, berseru, manusia tercela. Pergi dan mati, kalian semua bisa pergi dan mati. Petik 2. Detik berikutnya, baik Huo Yuhao dan Sol Douluo 8 cincin melihat semuanya memutih di depan mereka. Huo Yuhao tidak bisa melihat jiwa Douluo, tetapi dia bisa mengatakan bahwa penghalang tak terkalahkan milik Hong Chen telah mandek. Kekuatan jiwanya yang bersirkulasi melemah, dan suara yang menusuk dan pecah menggetarkan udara di saat berikutnya. Rasa dingin yang menakutkan melonjak ke arahnya dari segala arah, dan menelan tubuhnya. Huo Yuhao sudah lama tidak kedinginan karena ultimate ice-nya. Namun, dia merasa kedinginan saat ini. Tubuh dan rohnya akan membeku, dan tubuhnya menjadi kaku. Pada titik ini, suara terkejut terdengar di benak Huo Yuhao, ini itu sebenarnya dia, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Embusan udara segar dilepaskan dari kerangka Scorpion Ice Jade Empress untuk mengatasi rasa dingin. Darah beku Huo Yuhao mulai beredar dengan normal sekali lagi. The Ultimate Ice terus melindungi tubuh Huo Yuhao selama hawa dingin ini, dan membuatnya tidak beku sama sekali. Namun, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa bahkan Ultimate Ice tampak lebih rendah daripada rasa dingin yang menyapu dirinya. 
Dia selalu berpikir bahwa ultimate ice-nya membawa dingin yang paling ekstrim, tetapi perubahan mendadak ini menyebabkan pemahamannya direvisi. Ketika dia membuka kembali matanya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seluruh terowongan menjadi lebih sempit. Sekarang ada lapisan es kristal sekitar satu kaki tebal yang menutupi bagian dalam terowongan. Jiwa Dou Luo telah berubah menjadi patung es. Dia tidak bergerak saat dia berdiri di depan Huo Yuhao. Degat Sealing Altar juga dibekukan setelah jatuh ke tanah. Terowongan itu berubah menjadi sangat gelap sekarang. Alat jiwa yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas telah kehilangan efeknya. Jika bukan karena mata roh Huo Yuhao, dia tidak akan bisa melihat apapun. Ice Empress, apa yang terjadi? Apa maksudmu barusan? Suara kaget yang didengarnya berasal dari permaisuri es. Ice Empress terdengar sangat mengerikan. Itu-itu aura ratu salju. Snow Empress, tubuh Huo Yuhao tersentak, dan dia hampir kehilangan suaranya. Apakah Anda mengatakan bahwa embrio makhluk jiwa ratus ribu tahun yang disegel di dalam altar penyembahan milik-milik pemimpin tiga raja surgawi dari ekstrim utara, permaisuri salju, yang juga kebetulan berada di peringkat ketiga di antara sepuluh binatang buas besar? Petik dua, tepat sekali, ini aura ratu salju, Ice Empress terdengar lebih pasti sekarang. Di benua, hanya permaisuri salju yang memiliki aura yang bahkan lebih dingin daripada milikku. Suara itu juga milik ratu salju. Saya yakin itu adalah Snow Empress. Petik dua, Huo Yuhao tidak bisa mempercayainya ketika dia bertanya, tapi, apakah itu mungkin? Bukankah budidaya permaisuri salju mendekati 700 ribu tahun? Jika binatang buas ingin berubah menjadi manusia, ia harus membuat pilihan pada tanda 100 ribu tahun. Karena permaisuri salju sudah ada selama 700 ribu tahun, bagaimana dia bisa dilahirkan kembali menjadi manusia? Mungkinkah orang lain dari spesies yang sama? Petik dua, permaisuri es menjawab, tidak mungkin. Ratu Salju itu istimewa. Dia seorang wanita Salju Iceski yang diberi kehidupan setelah menerima energi spiritual surga dan bumi. Bagaimana bisa putri Salju yang normal bisa lebih kuat daripada aku? Ini pasti permaisuri Salju. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, saya yakin itu dia. Petik 2. Suara Skydream Icewom terdengar, apakah itu Snow Empress? Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ini bukan waktunya untuk mempertimbangkannya. Petik 2. Huo Yuhao tersentak sadar. Iya, dia belum keluar dari bahaya. Dia dengan cepat berjalan menuju Sol Dou Luo. Sebuah cahaya dingin muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara rendah, maaf. Saat dia berbicara, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan Dark Golden Terror Claw menembus es, menusuk dahi jiwa Dou Luo. Masih ada kemungkinan kebangkitan setelah dibekukan dalam kondisi ekstrim. Namun, Huo Yuhao tidak akan selamat jika dia tetap di sini dan ditangkap oleh Illustrious Virtue Hall. Bahkan mungkin mengungkapkan jejaknya, bukan waktunya baginya untuk berbelas kasih sekarang. Dia membungkuk dan mengambil altar gat seling yang rusak, menyimpannya di alat jiwa tipe penyimpanannya. Meskipun rusak, itu masih alat jiwa kelas 9. Itu masih sangat berharga dalam hal penelitian dan bahan. Suara pertempuran di luar tiba-tiba menjadi lebih keras. Huo Yuhao ragu-ragu sejenak sebelum kembali ke terowongan sebelumnya. Terowongan itu tidak runtuh, dan Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan perubahan di tanah di atas terowongan. Dia dengan cepat maju, dan segera tiba di tempat yang runtuh. Dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk memeriksa situasi di atas, dan disambut dengan kejutan yang menyenangkan. Dari tempat dia berada, hanya tiga meter ke permukaan. Bagian atasnya juga ditutupi oleh papan baja, membantu menyembunyikan situasi di bawahnya. Huo Yuhao melepaskan pincer ice empress-nya dengan tegas, dan mulai menggali ke atas. Dia dengan cepat menggali jalan ke papan tulis. Papan logam di atas membuat suara menyentak, dan Huo Yuhao melompat dan menempelkan tubuhnya ke sana. Udara di sini sangat tercemar, dan bau tanah yang bau membuat sulit bernafas. Deteksi spiritualnya memungkinkan dia menemukan tempat untuk menyembunyikan dirinya saat dia bergerak di sepanjang papan baja. Dark Golden Terror Clause-nya mencabik-cabiknya, dan dia diam-diam berjalan di bawah meja laboratorium. Dia sekarang cukup dekat dengan Aula Utama Illustrious Virtue Hall. Setelah menenangkan napas sejenak, dia mengamati situasi di depannya dengan hati-hati. Seluruh markas bawah tanah telah menjadi berantakan. Kurang dari seperlima meja laboratorium dalam kondisi baik. Kerugian Illustrious Virtue Hall telah menderita tidak bisa hanya diukur dari segi uang. Ekspresi Jing Hong Chen sangat pucat. Garis-garis cahaya merah terus dilepaskan dari tubuhnya. Dubusi tetap di udara. Namun, target mereka tidak lagi satu sama lain. Sebaliknya, itu adalah sosok putih yang bergoyang dan berkedip di udara. Gurat dan aliran gas putih beku dibebaskan dari angka ini. Namun, serangan dominan Dubusi dan Jing Hong Chen mencegah gas putih ini menyebar. Selain Dubusi dan Jing Hong Chen, sisa orang dari kedua belah pihak telah berhenti bertempur pada saat ini. Mereka menyaksikan pertarungan antara tiga pihak yang kuat ini karena mereka jelas dipisahkan menjadi dua sisi yang berbeda. Huo Yuhao berhasil melihat sosok putih dengan jelas. Itu adalah seorang gadis muda yang tampaknya baru berusia dua atau tiga tahun. Tubuh gemuknya ditutupi rok katun seputih salju. Dia meraung dengan kejam dan mencoba keluar dari pengepungan. 
Banyak orang dari sekte tubuh dan olah kebajikan termasyur telah berubah menjadi pahatan es, jelas dia melakukannya. Apakah itu benar-benar ratu salju? Huo Yuhao bertanya pada permaisuri es. Permaisuri es menjawab, seharusnya begitu. Setelah permaisuri salju terlahir kembali sebagai manusia, dia seharusnya berubah menjadi embrio manusia. Dia harus berusaha untuk menyerah pada kelahiran kembali dan kembali ke bentuk aslinya. Namun, dia tampaknya tidak memiliki sepertiga dari kekuatan normalnya. Kalau tidak, manusia ini tidak akan bisa menghentikannya tidak peduli seberapa kuat mereka. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, itu normal untuk kekuatannya jatuh setelah terperangkap di altar God Sealing begitu lama. Lebih jauh, dia telah mengalami kelahiran kembali menjadi manusia. Petik 2. Tidak, aku harus membantunya. Tekad permaisuri es mengejutkan Huo Yuhao. Huo Yuhao buru-buru berkata, Ice Empress, jangan gegabuh. Situasinya sangat berantakan sekarang. Bagaimana kami bisa membantunya? Petik 2. Permaisuri es menjawab, Permaisuri salju menyelamatkan saya sebelumnya. Sekarang dia dalam kesulitan, saya harus membantunya. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Saya tidak akan membahayakan Anda. Jangan bergerak, saya akan berkomunikasi dengannya. Petik 2. Permaisuri es perlahan-lahan dirilis, dan cincin jiwa emas merah, 400 ribu tahun muncul di tubuh Huo Yuhao. Imitasi menyembunyikan cahayanya. Sebuah gambar besar dari kala jengking es batu giok perlahan muncul di punggung Huo Yuhao. Jika dia menelanjangi, gambar ini akan tampak hidup gambar itu bergerak sedikit di punggungnya, dan cahaya aneh keluar dari mata kuning kristal Ice Empress. Garis aura aneh juga terpancar. Tanda pisah tanda hubung. Dubusi sangat tertekan sekarang. Dia tidak pernah berharap hal-hal buruk akan terjadi. Mereka sepenuhnya siap untuk serangan menyelinap ini, dan bahkan telah berlatih berkali-kali. Seharusnya tanpa cacat, tetapi siapa yang tahu bahwa embrio binatang jiwa yang disegel selama seratus ribu tahun akan lolos, dan begitu kuat. Baik sekte tubuh atau aula kebajikan termasyur tidak berani menggunakan senjata mereka yang paling merusak untuk menyerang. Jika tempat itu runtuh, tidak ada yang akan selamat. Tetapi embrio jiwa binatang itu terlalu sulit untuk ditangani. Suhu tubuhnya terlalu rendah. Dubusi dan Jing Hongchen pertama kali melihat sesuatu seperti ini. Ultima TS-nya berhasil menetralkan semua serangan mereka. Bahkan racun dubusi yang terkenal mematikan tidak bisa menembus gas beku. Selain itu, dubusi harus mewaspadai Jing Hongchen bahkan ketika dia berurusan dengan embrio jiwa buas. Sementara mereka berdua tampaknya bekerja sama, pertempuran yang ditangguhkan akan meletus lagi begitu embrio makhluk buas itu tampaknya berada di ambang mengalah. Tubuh Snow Empress ditutupi oleh lapisan gas beku. Lapisan gas beku ini berbentuk bola dengan diameter 2 meter. Namun, Bola gas beku ini bahkan bisa membekukan cahaya, dan merupakan perlindungan terbaik Ratu Salju, Solen 2 Chapter 173.3. Dubusi mengulurkan tangan kanannya, dan membentuk tangan besar cahaya hijau gelap. Telapak energi ini menjangkau permaisuri salju. Jing Hongchen berkoordinasi dengannya, dan pelangi merah panjang yang menakutkan muncul di udara. Pelangi ini melecut menuju Ratu Salju. Serangan dua cabang dari depan dan belakang dilepaskan terhadap Snow Empress. Udara di markas bawah tanah mulai terdistorsi dengan geram. Celah mulai muncul di udara ketika mereka berdua melepaskan kekuatan mereka untuk menghentikan Ratu Salju. Mereka tidak sepenuhnya yakin bagaimana Permaisuri Salju berhasil mengumpulkan kekuatan seperti itu, tetapi pada saat krisis ini, hal yang paling penting adalah menangkapnya terlebih dahulu. Permusuhan antara mereka berdua bisa menunggu sampai mereka berurusan dengan binatang jiwa seratus ribu tahun ini. Bola gas yang beku tiba-tiba menjadi kaku. Awalnya, itu cukup fleksibel, tetapi tidak berhasil menghindari energi jiwa dubusi yang besar. Lampu hijau gelap menelan dan menahan bola gas beku di dalamnya. Pelangi merah Jing Hongchen juga mencambuk bola gas, menyebabkannya terdistorsi secara drastis. Bola gas itu sepertinya rusak parah. Dubusi sangat gembira. Dia bisa merasakan bahwa bola gas tidak sedingin sebelumnya, dan itu juga diambang kehancuran. Dia tiba-tiba berteriak, mundur. Karena dia telah mencapai tujuannya, penting baginya untuk pergi dengan cepat. Jing Hongchen tertawa dingin dan memberi isyarat dengan tangan kanannya. Insinyur jiwa dari Illustrious Virtue Hall segera meluncurkan serangan ganas terhadap body sack. Pelangi yang mengenai bola gas menghilang. Namun, sesuatu yang kecil sekarang mengambang di udara, tampak seperti bola kristal. Itu sangat halus dan cerah, dan ada banyak lubang di dalamnya. Sebuah cahaya merah magis menyala di dalamnya pada saat ini. Om, sebuah dengungan yang memekakkan telinga tiba-tiba mengguncang udara. Bahkan dubusi menegang ketika mendengar dengung ini. Mengikuti ini, garis tipis cahaya merah keluar dari bola kristal merah-merah. Lampu merah ini menelan cahaya hijau gelap yang menahan bola gas. Kekuatan jiwa dubusi dengan cepat menghilang oleh sinar cahaya merah itu. Permaisuri salju dibebaskan sebelum dubusi bisa menyeretnya pergi. Dubusi sangat marah. Saat dia hendak menenangkan diri, perasaan krisis yang tak terlukiskan tiba-tiba menyapu dirinya. Pada tingkat ultimate Douluo, seseorang hampir saleh. Douluo tertinggi sangat tanggap, dan bahkan memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Dubusi tidak ragu, dan dengan cepat melepaskan gagasan mengambil ratu salju. 
Sosoknya melintas, dan dia kembali ke tanah. Lampu hijau gelap menopang tubuhnya dan memblokir serangan dari insinyur jiwa Illustrious Virtue Hall. Itu juga diperluas untuk melindungi semua anggota sekte tubuh. Suara sepi bergema di seluruh tempat, menaungi semua suara lainnya. Di udara, bola gas beku itu masih kaku karena tertutup oleh lampu merah. Manusia tercela, kalian semua akan membayar harga untuk berburu binatang buas suatu hari nanti. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memenuhi keserakahanmu. Kalian semua bisa pergi dan mati. Petik 2. Ketika dia mencapai akhir kata-katanya, permaisuri salju sudah melengking. Undulasi kekuatan jiwanya yang mengerikan menyebabkan udara di sekelilingnya berubah dengan kasar. Ini tidak bagus. Jing Hongchen berseru, cepat, hentikan dia. Saat dia berteriak, dia tidak menyimpan kekuatannya lebih jauh. Bercak-bercak ganda lampu merah terus muncul di udara. Mereka berubah menjadi penghalang cahaya yang menelan gas beku. Anggota Iluarus Virtue Hall lainnya meniru dia dan menambahkan lebih banyak lapisan pelindung di sekitar gas beku. Dubusi yang menyesal menyaksikan bola gas beku itu. Di bawah komandonya, anggota bodisek dengan cepat mundur ke lubang bawah tanah yang mereka datangi. Om, ledakan. Tremor menghantam seluruh tempat ketika ledakan-ledakan yang mengerikan terdengar. Permaisuri Salju melepaskan kekuatan penuhnya, berubah menjadi kekuatan ledakan yang menakutkan yang menyapu seluruh tempat. Jika besarnya ledakan ini harus dijelaskan, Jing Hongchen yakin bahwa itu sekuat alat jiwa peledak kelas 10 yang legendaris. Lapisan-lapisan penghalang pertahanan hancur sepenuhnya oleh ledakan. Kekuatan besar menghancurkan seluruh markas bawah tanah. Untungnya, ada banyak lapisan penghalang pertahanan yang kuat. Lebih dari 12 alat jiwa kelas 9 sangat melemahkan kekuatan ledakan. Ketika gelombang kejut melonjak melalui pangkalan bawah tanah, pangkalan bawah tanah masih tidak runtuh. Namun, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam markas bawah tanah, dan banyak bagian darinya mengalah. Aura dingin memenuhi udara, dan semua orang menggigil kedinginan. Sungguh binatang yang kuat seratus ribu tahun. Bahkan setelah berubah menjadi embrio manusia, dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Sangat disayangkan bahwa itu tidak masalah lagi. Dia telah meledak sendiri, dan bahkan tidak ada tulang jiwa yang tersisa darinya. Sekte tubuh juga menderita dari gelombang kejut ledakan. Namun, Dubusi menanggung seluruh dampak gelombang kejut itu sendiri, memuntahkan darah hijau gelap saat ia menangkisnya dari anggota sekte. Sekte tubuh hanya terdiri dari penguasa jiwa. Mereka tidak seperti Illustrious Virtue Hall. Ada banyak insinyur jiwa kelas 9 yang membantu Jing Hongchen, tetapi Dubusi menggunakan kekuatannya sendiri untuk menanggung dampak gelombang kejut, yang juga mengurangi dampak pada pangkalan bawah tanah. Sisa tubuh sekte berhasil mundur, bersama dengan mayat rekan-rekan mereka, karena Dubusi menolak ledakan untuk mereka. Dubusi sedikit marah ketika dia memandang Jing Hongchen. Jing Hongchen juga memuntahkan darah pada saat ini. Saat tatapan mereka bertemu, Dubusi mengungkapkan tatapan mengejek di matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberi orang itu jempol ke bawah. Dia hanya pergi setelah sedikit menggerakkan ibu jarinya. Kejar mereka, Jing Hongchen berteriak, geram. Dia dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan mengejar sekte tubuh. Sisa dari pembela Illustrious Virtue Hall juga bertindak cepat. Tanda hubung, Huo Yuhao tetap tidak bergerak di bawah meja laboratorium sepanjang waktu. Dampak dari gelombang kejut itu hampir seluruhnya ditentang oleh anggota Aula Virtue Virtue. Dia tidak dikejutkan oleh gelombang kejut sampai batas tertentu. Namun, dia tidak bisa bergerak sekarang bahkan jika dia mau. Rasa dingin yang ekstrim telah memasuki tubuhnya melalui punggungnya dan beredar ke seluruh tubuhnya. Hampir setiap bagian dari tubuhnya hampir beku. Tidak ada yang melihat cairan bening turun dari langit ketika Ratu Salju menyebabkan ledakan. Cairan ini mengalir ke punggung Huo Yuhao dan meresap ke tubuhnya. Kekuatan ledakan yang menakutkan telah menyembunyikan segalanya. Ice Empress, Ultimate Ice segera melindunginya dari hawa dingin ketika meresap ke tubuh Huo Yuhao. Dia bahkan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membatasi rasa dingin ketika itu mengalir di bawah wilayah pusarnya. Ini juga membebaskan Huo Yuhao dari rasa sakit yang membeku. Permaisuri es gelisah ketika dia berseru, Putri Salju, Putri Salju, apa kabar? Suara wanita yang lemah menjawab, Es, mengapa kamu ada di sini? Anda bahkan berada dalam tubuh manusia. Suara The Ice Empress bergema di dunia spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa aneh pada saat ini. Ini pasti yang keempat. Brother Sky Dream, Permaisuri Es, Penatuai. Sekarang ada Ratu Salju, Permaisuri Es gelisah. Jangan banyak bertanya sekarang. Anda hanya tersisa dengan kekuatan asal kecil ini sekarang. Bagaimana kondisimu? Bisakah kamu pulih? Petik 2. Permaisuri Salju berkata dengan sedih, jika bukan karena panggilanmu, aku akan memasukkan kekuatan aslimu ke dalam ledakan itu. Dengan cara itu, saya bisa lebih banyak terseret bersama saya. Apakah Anda pikir saya bisa pulih? Aku bahkan tidak memiliki tubuhku sekarang. Sedikit kekuatan asal ini perlahan akan menghilang. Petik 2. Permaisuri Es bertanya dengan cemas, Putri Salju, apa yang terjadi? Mengapa Anda menjadi embrio binatang jiwa seratus ribu tahun? Tidak heran saya memiliki perasaan yang akrab ketika saya melihat bahwa altar God Sealing di rumah lelang Starlight. Kaulah yang disegel di dalam altar. 
Petik dua, Ratu Salju menghela nafas dan berkata, bukankah kita berada di kapal yang sama? Jika saya tidak salah, Anda hanya mengalami hambatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebelum saya memilih kelahiran kembali sebagai manusia, saya mencoba menemukan Anda dan berharap dapat membantu Anda. Tapi Anda sudah menghilang, bahkan orang-orang dari spesismu tidak tahu kemana kau pergi. Petik dua, Permaisuri Es tertawa pahit, bahkan jika kamu telah membantuku, aku tidak akan bisa melewati tahap itu. Saya tahu diri saya dengan baik. Ketika potensi mencapai batasnya, bantuan eksternal tidak akan berguna. Itu sebabnya saya memilih jalan ini. Petik 2. Snow Empress, apa kabar? Apakah kamu masih mengingatku? Sky Dream Icewom agak canggung. Oh, Sang Ratu Salju jelas tertegun. Masih ada aura binatang buas di sini. Mengapa kalian berdua di dunia manusia? Aura ini sangat akrab. Itu adalah kekuatan spiritual yang luar biasa, tetapi tidak berbahaya. Apa itu? Dia jelas tidak bisa mengingat Sky Dream Icewom. The Ice Empress membentak, itu Sky Dream Icewom yang beruntung itu. Itu berhasil maju dalam tidurnya, dan mengatasi kemacetan demi kemacetan. Kultivasinya bahkan menggantikan milik saya. Petik 2. Permaisuri Salju bersemangat. Oh, aku ingat. Saya ingat bahwa Anda mengejarnya sebelumnya. Bukankah Anda mengatakan bahwa itu hilang? Kenapa kalian berdua bersama sekarang? Petik 2. Sky Dream terkekeh dan berkata, Snow Empress, kau benar bahwa kita bersama. Enyahlah dan tutup mulut. Permaisuri Es mengamuk, Sol Land 2 Chapter 174.1. Huo Yuhao seperti pengamat sekarang. Dia merasakan mereka bertiga berbicara di laut spiritualnya dan merasa sangat aneh. Markas bawah tanah The Illustrious Virtue Hall berantakan. Selain anggota balai kebajikan termasyur yang mengejar sekte tubuh, mereka yang memiliki kultivasi yang lebih rendah tetap membantu mereka yang terluka. Huo Yuhao adalah di antara mereka yang membutuhkan bantuan. Dia dibawa ke tempat yang lebih aman setelah dia diverifikasi masih hidup. Dia juga bertindak seolah-olah dia tidak sadar, dan dengan demikian sementara aman. Snow Lady, Izinkan saya membantu Anda untuk mengumpulkan kekuatan asal Anda terlebih dahulu. Mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk pulih. Permaisuri Es ingin menggunakan kekuatan jiwa Huo Yuhao untuk membantu Permaisuri Salju mengecilkan cairan transparan yang merupakan manifestasi dari kekuatan asli Permaisuri Salju. Namun, Permaisuri Es segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Itu karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatan internal Huo Yuhao seperti sebelumnya. Yuhao, Lakukan sesuatu. Datang dan bantu. Ice Empress membentak. Huo Yuhao tertawa getir. Ice Empress, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya takut kalau permaisuri salju akan salah paham jika aku tiba-tiba muncul. Petik 2. Ratu Salju memang salah paham. Dia merasakan aura Huo Yuhao dan bertanya dengan kaget, Es, kamu tinggal di tubuh manusia. Bagaimana martabat Anda jatuh ke tahap ini? Apa yang terjadi? Itu kamu. Kaulah yang menghancurkan altar Gat Sealing dan membebaskanku. Petik 2. Huo Yuhao kesal, tapi kamu memanfaatkan kebaikanku dan membekukanku juga. Tanpa kekuatan Ice Empress, aku akan menjadi patung es yang sebenarnya. Petik 2. Permaisuri Salju sangat marah, kalian semua manusia jahat. Saya tidak butuh bantuan Anda. Petik 2. The Ice Empress menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikiran Ratu Salju ketika dia marah. Satu-satunya cara adalah mengklarifikasi hal-hal terlebih dahulu. Dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bagaimana dia bertemu Huo Yuhao dan Sky Dream Icewom, serta bagaimana Sky Dream Icewom meyakinkannya untuk menjadi jiwa bela diri kedua Huo Yuhao. Emosi Putri Salju jelas melonjak. Huo Yuhao juga mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan sisa kekuatan Permaisuri Snow, menjadi mutiara kecil transparan menggunakan kekuatan Ice Ice Ultimate di bawah bimbingan Ice Empress. Dia menstabilkan mutiara ini di bawah pusarnya. Sepertinya Ice Empress mirip dengan Electrolux saat itu. Dia hanya dibiarkan dengan indera asal ini. Dia bernasib lebih baik daripada Electrolux dalam arti bahwa indra asalnya lengkap dan tidak berkeping-keping. Namun, Permaisuri Salju tidak dapat dibandingkan dengan Electrolux dalam hal akal ilahi. Tanpa perlindungan ultimate Es Huo Yuhao, kekuatan asalnya akan hilang. Es, aku tidak berharap bahwa kamu akan memilih jalan seperti itu. The Snow Empress menghela nafas setelah mendengar Ais Empress keluar. Dia juga sudah tenang secara signifikan. Permaisuri Es tertawa pahit, saya tidak punya pilihan. Jika bukan karena saya putus asa, saya tidak akan mempercayakan nasib saya kepada orang lain. Saat ini, aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu Yu Hao. Saya berharap dia bisa mencapai tahap itu suatu hari nanti. Petik 2, Permaisuri Salju berkata, Sky Dream. Ya saya di sini, aku di sini. Sky Dream Icewom muncul dengan penuh semangat sekali lagi. Permaisuri Salju berkata, aku tidak pernah mengira kamu akan begitu setia. Anda menemukan jalan menuju kesuksesan, tetapi Anda tidak pernah melupakan Ais. Hanya berdasarkan ini, Ais beruntung untuk mengikuti Anda. Anda harus merawatnya dengan baik di masa depan. Petik 2. Baiklah, baiklah. Sky Dream Icewom tidak buru-buru menjawab. Snow Lady, apa maksudmu? Permaisuri Ais bertanya, Putri Salju, apakah Anda tidak mau berjalan di jalan yang sama dengan saya? 
Permaisuri salju tertawa getir, bukannya aku tidak mau. Saya tidak bisa. Situasi Anda berbeda dengan saya. Saya sudah memutuskan untuk dilahirkan kembali sebagai manusia. Kekuatan saya sendiri ditekan dalam kekuatan asal saya. Jika kelahiran kembali saya berhasil, kekuatan ini perlahan akan dilepaskan dari tubuh manusia saya dan berubah menjadi kekuatan manusia saya. Sekarang bagian dari kekuatan ini masih ada, apakah Anda pikir manusia ini dapat menerima kekuatan asal saya yang menyusut ini? Petik 2. Selain itu, Sky Dream adalah orang yang mencadangkan tempat untukmu dan membiarkanmu menjalani fusi. Tetapi apakah saya punya tempat di sini? Jika saya tinggal, saya hanya akan menjadi bom waktu. Begitu aku meledak, kalian berdua juga akan mati, bersama dengan manusia ini. Petik 2. Tanpa tubuh asliku, kekuatan asliku dalam keadaan tidak stabil. Itu bisa pecah kapan saja. Petik 2. Setelah permaisuri salju mendengarkan permaisuri es, dia benar-benar tergoda. Dia harus mengakui bahwa jalan Sky Dream adalah kesempatan bagus untuk para makhluk buas seperti mereka yang tidak punya pilihan. Begitu Huo Yuhao menjadi dewa, mereka mungkin akan dibebaskan. Namun, dia berada dalam situasi yang berbeda dari Ice Empress. Tidak ada tempat untuknya di sini. Jika dia melakukan fusi, semua orang akan mati. The Ice Empress terdiam. Iya, dia telah membimbing ratu salju di sini, tetapi bagaimana dia bisa membantunya? Dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan asal ratu salju sangat tidak stabil. Permaisuri salju telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kekuatan asalnya sendiri. Jika terjadi kesalahan, bencana mungkin terjadi. Sky Dream, apa yang kita lakukan? Pikirkan cara, Permaisuri S tidak bisa tidak bertanya kepada Sky Dream Icewom. Saya, Sky Dream Icewom tertawa pahit. Gagasan apa yang mungkin saya miliki? Meskipun kultivasi saya tampaknya lebih baik dari Anda, kemampuan saya sangat rendah dibandingkan Anda berdua. Kalian berdua juga bisa dengan jelas merasakan kondisi tubuh Yuhao. Potensinya perlahan-lahan sedang dikembangkan, tetapi tidak mungkin baginya untuk menanggung kekuatan asal usul Ratu Salju. Petik 2. Apakah tidak ada solusi tunggal? Permaisuri S bertanya dengan cemas. Sky Dream berkata, jika Permaisuri Salju bisa mengendalikan kekuatannya sendiri dan mengikuti kami dalam menyegel bagian-bagian yang tidak bisa diserap Yuhao, dia bisa menjadi cincin jiwa kedua jiwamu, dan ada kemungkinan untuk mempertahankan kecerdasannya. Namun, Snow Empress berada di atas level Anda. Jika dia menyatu menjadi jiwa bela diri yang Anda bentuk, akan ada konflik. Itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Selain itu, Permaisuri Salju tidak bisa mengendalikan kekuatan asalnya sendiri sekarang. Petik 2. Jika aku menarik kembali kekuatanku dan membiarkan Putri Salju menggantikanku, mungkinkah? Permaisuri S bertanya dengan datar. Sky Dream menjadi kesal. Apa menurutmu ini permainan? Apakah Anda pikir menyerahkan posisi Anda begitu mudah? Kekuatan Anda sudah menyatu dengan jiwa bela diri es saya. Tanpa persetujuan Yu Hao, Anda tidak dapat menarik kembali kekuatan Anda. Bahkan jika Anda bisa, itu hanya akan menyebabkan jiwa bela diri es dihancurkan. Semua orang akan binasa bersama. Petik 2. Suara permaisuri salju menjadi lebih lembut, es, jangan seperti itu. Kami telah hidup di dunia ini selama ratusan ribu tahun. Aku sudah hidup lebih lama darimu. Ketika saya pertama kali lahir, belum ada manusia di sana. Apakah kematian benar-benar menakutkan? Saya kira tidak. Mungkin ini baru permulaan. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya harap kita bisa memiliki jenis kelamin yang berbeda. Saya akan menikahimu kemudian. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, Ais. Petik 2. Saat dia berbicara, Kekuatan asal Putri Salju itu sedikit berjuang di bawah pusar Huo Yuhao. Itu mulai berenang seperti ikan. Kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak bisa membatasi itu ketika mencoba melarikan diri tubuhnya. Sky Dream Icewom tertegun. Apa yang sedang terjadi? Permaisuri Es, Anda dan Permaisuri Salju. Diam, Permaisuri Es menjerit, dan suaranya sudah terdengar seperti dia menangis. Snow Empress, jangan pergi. Kami akan memikirkan cara lain. Petik 2. Permaisuri Salju menghela nafas. Saya harus pergi. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa menekan kekuatan asal ini lagi. Setelah saya pergi, kalian semua harus meninggalkan tempat ini dengan cepat. Begitu kekuatan asalku pecah, itu akan lebih mengerikan dari apa yang terjadi sebelumnya. S. Sky Dream adalah pria yang baik. Lebih baik padanya. Petik 2. Kamu tidak harus pergi. Suara Penatuayi terdengar pada saat ini. Dia akhirnya berbicara. Penatuayi. Permaisuri S tampaknya telah menemukan penyelamatnya. Penatuayi, bantu Putri Salju. Jika Anda dapat membantunya bertahan hidup, saya akan melakukan apa saja. Petik 2. Electrolux tersenyum ketika berkata, bahkan jika itu berarti melepaskan semangatmu. The Ice Empress sedang linglung sesaat. Setelah itu, dia berkata dengan tegas, Iya. Electrolux terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, saya sepertinya telah melihat sesuatu. Ungkapkan dirimu di laut rohani. Yuhao masih perlu membuat keputusan. Lagi pula, kita ada di tubuhnya. Petik 2. Di tengah-tengah gelombang kekuatan spiritual yang kuat, Huo Yuhao mengintip ke dalam pikirannya sendiri. Lautan emas yang tak terbatas melayang ke dalam visinya, dia telah tiba di samping laut spiritualnya. 
Ice Empress berubah menjadi Ice Jade Empress Scorpion, sedangkan Sky Dream Ichewom masih merupakan cacing besar yang memiliki sepuluh, memancarkan cincin jiwa emas di atasnya. Huo Yuhao terkejut dengan penampilan permaisuri salju. Dia tampak seperti gadis remaja berusia 17 atau 18 tahun. Rambut putih panjangnya mengalir bebas ke kakinya, dan mata biru langitnya sangat jernih. Seolah-olah dia bisa melihat semua yang ada di dunia. Sosok rampingnya tanpa cacat, dan gaun putih panjangnya tidak dihiasi dengan aksesoris apapun. Namun, dia masih terlihat sangat elegan dan menggerahkan. Meskipun dia hanya tersisa dengan sedikit pun kekuatan aslinya, Permaisuri Salju memperhatikan dengan sangat teliti penampilannya. Dia berdiri di atas orang banyak dan memiliki sikap bangga. Huo Yuhao telah mengungkapkan penampilan aslinya di laut spiritualnya, tetapi tubuhnya memiliki lapisan emas redup yang tidak ditemukan di Ice Empress atau yang lainnya. Sosok Electrolux perlahan muncul. Dia mengenakan jubah emas panjang yang memiliki pola mawar di atasnya. Rambut dan janggut putihnya mengungkapkan perubahan kehidupan yang telah dilaluinya, dan ia membawa rasa kesederhanaan dan kedalaman. Ketika Permaisuri Salju melihatnya untuk pertama kalinya, tubuhnya tersentak. Huo Yuhao bisa merasakan agitasi pada kekuatan asalnya, Sol Len 2 Chapter 174.2. Electrolux juga melihat Ratu Salju dan berkata dengan tatapan tenang, Anda memiliki salah satu indera spiritual paling kuat yang pernah saya lihat sejak datang ke dunia ini. Meskipun cacing itu memiliki kultivasi yang lebih besar daripada Anda, ia tidak dapat dibandingkan dengan Anda dalam hal rasa rohaninya. Perasaan spiritual Anda juga sangat murni, yang merupakan hal yang sangat langka. Tidak heran kau adalah Iceski Snow Lady. Petik 2. Permaisuri Salju menyendiri ketika dia melihat kembali ke Electrolux, manusia, kamu tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu padaku. Kamu sangat kuat. Petik 2. Electrolux tersenyum, dan kerutan di wajahnya menjadi sangat jelas. Kamu bisa merasakan kekuatanku karena kamu berada di level yang berbeda. Meskipun saya hanya dibiarkan dengan sedikit pun rasa ilahi saya ketika saya datang ke dunia ini, itu masih ada. Meskipun level Anda tidak rendah, tetap stagnan di level itu. Lagi pula, perasaan spiritual dan ilahi seseorang tidak termasuk dalam kategori yang sama. Petik 2. Roh Permaisuri Salju tersentak sedikit. Apakah kamu kesadaran yang terpecah dari dewa? Electrolux menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku hanya manusia yang tidak ingin menjadi dewa. Di dunia saya sebelumnya, menjadi dewa berarti kematian abadi. Tampaknya berbeda di dunia ini. Sangat disayangkan bahwa saya tidak lagi memiliki fondasi untuk menjadi dewa. Mari kita bicarakan masalahmu. Situasi Anda sebenarnya sangat sederhana. Setelah Anda kehilangan tubuh Anda, perasaan spiritual Anda yang besar tidak lagi memiliki tubuh untuk menampungnya. Kekuatan spiritual Anda tidak bisa lagi mengandung kekuatan asal Anda, dan akhirnya akan pecah. Sepertinya tidak ada tempat di tubuh Yuhao yang bisa menahanmu, karena dia masih belum cukup kuat saat ini. Meskipun tidak mungkin mengandung Anda sekarang, itu tidak berarti bahwa itu tidak mungkin di masa depan. Itu sebabnya saya bersedia membantu Anda. Saya juga membantu diri saya sendiri, cacing, dan kala jengking. Dengan kekuatanmu, akan lebih mudah bagi Yuhao untuk maju di masa depan. Permaisuri Salju menjawab, jika aku akan hidup, Aku lebih suka kembali ke alam daripada hidup dengan begitu menyedihkan. Electrolux tersenyum. Tidak ada yang memintamu untuk hidup dengan menyedihkan. Saya sudah memikirkan masa depan Anda. Tapi waktunya belum matang. Anda perlu mempertahankan kekuatan Anda dan mencegahnya menghilang. Kecerdasan Anda akan ada dengan indera spiritual Anda. Petik 2. Masa depan saya. Permaisuri Salju agak bingung, dan memandang Electrolux dengan rasa ingin tahu yang baru. Electrolux mengangguk, dan bibirnya bergerak seolah dia mengatakan sesuatu. Tetapi Sky Dream, Permaisuri Es, dan Huo Yuhao tidak bisa mendengarnya. Permaisuri Salju mendengarkan dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa lama, kebingungannya berubah menjadi kejutan. Apakah itu benar-benar mungkin? Dia bertanya, dan semua orang bisa mendengarnya. Electrolux menjawab dengan suara berat. Saya tidak pernah melebih-lebihkan hal-hal. Saya 70% yakin bahwa itu bisa diwujudkan. Selain itu, hanya kekuatan asal Anda yang perlu disegel. Perasaan dan kecerdasan spiritual Anda dapat tetap berada di laut spiritual Huo Yuhao seperti cacing dan kala jengking, yang akan memungkinkan Anda untuk mengkonsolidasikan rasa spiritual Anda dan membantu Anda membiasakan diri dengan tempat ini. Ketika kultivasi Yuhao mencapai tujuh cincin, itu akan menjadi peluang besar untuk berevolusi. Petik 2. Snow Lady, aku mohon padamu. Tolong tetap di sini. Permaisuri Es mengganggu Permaisuri Salju, dan menggunakan ekor kala jengking panjangnya untuk membelai paha ramping Permaisuri Salju. Tepat sekali, tetaplah di sini. Sky Dream Ichewom mengikutinya ke sisi Snow Empress. Namun, dia dipukul oleh penjepit Permaisuri Ice sebelum dia bisa mendekati Putri Salju. Permaisuri Salju menoleh ke Huo Yuhao, dan matanya yang biru sedingin es tampak rumit. Pada titik ini, Huo Yuhao tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menatap Snow Empress dengan ekspresi tulus di wajahnya dan berkata, Salam, Snow Empress. Meskipun saya tidak tahu apa yang Penatuayi katakan kepada Anda, saya benar-benar berharap Anda bisa tetap tinggal. 
Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan memenuhi keinginan Anda di masa depan, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk itu. Anda adalah kekasih alam, Anda tidak bisa mati begitu saja. Aku akan memperlakukanmu seperti teman, rekan, dan bahkan kerabat, seperti halnya aku memperlakukan Skydream dan Permaisuri S. Petik 2. Jika Permaisuri Salju tinggal, itu akan sangat bermanfaat baginya. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu apa yang Penatua Yi katakan kepada Permaisuri Salju, dia jelas mendengar kata, berevolusi. Selain itu, kontrolnya terhadap tubuhnya akan menjadi lebih kuat saat kemampuannya meningkat. Bahkan roh-roh kuat yang ada di tubuhnya tidak dapat dengan paksa mengendalikan tubuhnya lagi. Sebelum Permaisuri Salju berubah menjadi embrio manusia, dia memiliki kultivasi hampir 700 ribu tahun. Meskipun dia telah menghancurkan tubuhnya sendiri, kekuatan utamanya disegel dalam asalnya. Ini tentu akan sangat berguna baginya di masa depan. Selain itu, Permaisuri Salju dan Permaisuri Es tampak sangat dekat, Permaisuri Es akan senang jika Permaisuri Salju tetap tinggal. Keinginannya untuk bertahan hidup pada akhirnya mengalahkan harga dirinya. The Snow Empress melirik ke mata penuh harapan dari Ice Empress dan mengangguk, meskipun dengan sedikit ragu. Ice Empress dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Snow Lady, bagaimana kamu bisa melakukannya? Dengan 700 ribu tahun kultivasi Anda, Anda tidak mungkin terlahir kembali sebagai manusia. Di atas 100 ribu tahun kultivasi, kekuatan kita tidak bisa dibatasi hanya dengan menyegelnya. Bahkan jika kita mau menyerahkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu melakukannya. Bagaimana Anda berhasil? Petik 2. Permaisuri Salju berkata, saya bertemu Snow Lotus 100 ribu tahun. Teratai Salju tidak dapat membuka kecerdasan spiritual seseorang, tetapi ia mengandung esensi paling murni dari surga dan bumi. Saya menggunakannya untuk menyegel asal saya, yang memungkinkan saya untuk dilahirkan kembali sebagai manusia. Tetapi siapa yang tahu bahwa saya akan sangat disayangkan bertemu dengan manusia yang menyelinap ke ekstrim north. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menyegelku di altar penyembahan yang kejam itu. Petik 2. Permaisuri es tercerahkan. Saya melihat, tidak heran Anda memilih jalan ini. Kasihannya, Electrolux berbicara dengan suara berat. Putri Salju, indera spiritualmu terlalu tidak stabil karena kekuatan aslimu yang tersegel terlalu besar. Kita harus mulai dengan cepat. Petik 2. Meskipun Permaisuri Salju sangat bangga, dia tidak akan menunda setelah dia membuat pilihan. Dia mengangguk dan menjawab, aku harus merepotkanmu, kalau begitu. Electrolux melayang ke Snow Empress dan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Laut spiritual di samping mereka mulai melonjak ketika Huo Yuhao memasuki trans. Bintik emas yang tak terhitung jumlahnya membentuk cahaya yang seterang bintang-bintang, berkumpul menuju Electrolux. Tongkat panjang berwarna emas perlahan terbentuk. Huo Yuhao merasakan kelemahan tiba-tiba dan intens saat kondensasi di tangan Electrolux. Electrolux berada dalam situasi yang berbeda dari Skydream Ichewom dan Ice Empress. Ketika dia menyatu ke dalam tubuh Huo Yuhao, dia hanya tersisa sedikit pun perasaan ilahi. Dia harus mengandalkan kekuatan Huo Yuhao setiap kali dia ingin menunjukkan segala bentuk kemampuan. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan yang ingin ia gunakan harus berada dalam kemampuan Huo Yuhao untuk menangani. Pembentukan staf ini tidak diragukan lagi menguras kekuatan spiritual Huo Yuhao. Aura Electrolux berubah ketika staf emas memasuki tangannya. Rasa kemurnian dan keanggunan yang tak terlukiskan membuatnya tampak seperti dewa yang telah turun. Terdengar nyanyian yang dalam, Electrolux mengucapkan kata-kata mistis. Pada awalnya, suaranya sangat dalam. Namun, secara bertahap mulai bergema di laut spiritual Huo Yuhao. Suaranya yang perkasa membuatnya tampak lebih megah. Skydream dan Ice Empress tidak bergerak dari tempat mereka sekarang. Permaisuri Salju telah menutup matanya, dan tampaknya merasakan sesuatu. Huo Yuhao adalah satu-satunya yang kesakitan. Dia merasa lebih lemah dan lebih lemah. Yang membuatnya ngeri, ia menemukan bahwa laut spiritualnya yang tak terbatas menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kekuatan spiritualnya juga menurun secara signifikan. Dia awalnya merasa bahwa dia sudah melebih-lebihkan Penatua Yi. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa Penatua Yi jauh lebih kuat dari yang dia kira. Huo Yuhao membuat penilaian seperti ini setelah menyaksikan reaksi Ice Empress, Snow Empress, dan Sky Dream Ichewom. Kebanggaan Ratu Salju dengan cepat menghilang ketika Penatua Yi membacakan mantranya. Apa yang menggantikannya adalah rasa kehitmatan dan harga diri. Seberapa kuat Penatua Yi jadinya jika dia bukan hanya sedikit pun perasaan ilahi. Mungkin bahkan Douluo Transcendent akan kalah dengan dia. Keyakinan Huo Yuhao tumbuh meskipun dia merasa lemah. Dia telah menyadari betapa kecilnya dia selama pertarungan antara Illustrious Virtue Hall dan Body Sack. Dia tidak berada pada level di mana dia bisa terlibat dalam pertarungan yang intens. Dia bahkan tidak bisa menggunakan deteksi spiritualnya dalam keadaan seperti itu. Dia mungkin salah satu yang terbaik di antara yang seumuran dengannya, tetapi dia masih sangat jauh dari para elit sejati. Suara Penatua Yi sangat dalam sejak awal. Namun, laut spiritual Huo Yuhao mulai bergetar ketika Penatua Yi terus mengobrol. Di laut spiritualnya, sinar terang dan redup berpotongan. Huo Yuhao jatuh ke kondisi setengah sadar dari kekuatan spiritualnya. Pada titik ini, mata vertikal emas besar perlahan dibuka di laut spiritualnya. 
Sinar cahaya kemasan berubah menjadi sinar kuat yang menyinari langsung tubuh Huo Yuhao. Dia tersentak bangun oleh cahaya yang kuat. Suara Penatua Yi terhalang oleh cahaya. Sinar emas juga mulai memancarkan bintik-bintik cemerlang yang menerangi laut spiritualnya. Ini adalah perasaan yang datang dari lautan mental kedua mata takdir. Kekuatan takdir membuat Huo Yuhao sadar. Dia masih merasa lemah, tetapi dia berhasil tetap sadar. Huo Yuhao menyadari bahwa Penatua Yi tidak hanya mengucapkan mantra lagi. Electrolux memegang tongkat emas di tangannya, bola cahaya kemasan transparan bersinar menyilaukan di atasnya. Rune aneh perlahan terbentuk di bola. Setiap kali sebuah rune misterius terbentuk, itu akan terlepas dari bola dunia, melayang menuju Snow Empress, dan membekas di dahinya. Sementara rune perlahan menyatu ke dahi Snow Empress, rune kedua perlahan-lahan terbentuk sebelum melayang ke arahnya lagi. Proses ini dilakukan dengan sangat lancar. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.